ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தேவையான உணவே மருந்து அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் டூ டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு வரும் எக்ஸாமில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரில் வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இப்போது பசிப்பினி என்னும் பாவி அப்படிங்கிற பசி கொடுமையை பற்றி கூறும் நூல் வந்து மணிமேகலை பசிப்பினி பாவி என்னும் பசியின் கொடுமையை பற்றி கூறும் நூல் மணிமேகலை இதன் ஞாபகம் எப்படி வச்சுக்கலாம்னா மணி இல்லைன்னா நம்ம வந்து பசியோடு இருப்போம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மணிமேகலையில் மணி இருக்குது பசி அந்த இடத்துல பசிப்பினியில் பசி இருக்குது அப்போ மணிமேகலை பசிப்பினி என்னும் பாவி அப்புறம் மஞ்சள் சாப்பிட்டால் சளி நீங்கும் மலி மஞ்சள் சாப்பிட்டால் சளி நீங்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அடுத்தது கொத்தமல்லி பித்தம் நீக்கும் கொத்தமல்லி பித்தம் நீக்கும் இதே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா பித்தம்ல பித்தா இருக்கு கொத்தமல்லியில கொத்த இருக்கு பித்த கொத்த அப்படி ரை ரைமிங்கா இருக்கு அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீரகம் வயிற்று சூடு தணிக்கும் சீரகம் ரொம்ப குளிர்ச்சியானது நமக்கு தெரியும் அதனால வயிறு சூடு தணிக்கும் அடுத்தது மிளகு மிளகு வந்து தொண்டை கட்டி இருந்தால் சாப்பிடுவாங்க இது எல்லாருக்கும் நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்தது பூண்டு வழி எகிற்றி அதாவது கேஸ் ட்ரபிள் இருக்கவங்க இந்த பூண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வெங்காயம் வெங்காயம் மிகவும் குளிர்ச்சியானது மற்றும் இரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்தும் வெங்காயம் குளிர்ச்சியானது மற்றும் இரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்தும் அடுத்தது நோய்க்கு முதல் காரணம் உப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோய்க்கு முதல் காரணம் உப்பு அதனால தான் உப்பு வந்து நம்ம அளவாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறாங்க நொறுக்கு தீனி வயிற்றுக்கு கேடு அப்படிங்கிறது ஒரு பழமொழி சமச்சீர் உணவு அப்படின்னா என்னென்னா சோறும் காய்கறியும் அரை வயிறு சாப்பிடணும் பார் மோர் அல்லது நீர் வந்து கால் வயிறு சாப்பிடணும் கால் வயிறு நம்ம வந்து வெற்றிடமாக விட்டுருக்கணும் சோறும் காய்கறியும் அரை வயிறும் பால் மோர் நீர் அப்படிங்கிறது வந்து கால் வயிறு சாப்பிடணும் மீதம் கால் வயிறு வந்து நம்ம வெற்றிடமாக விட்டுக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நல்ல ஜீரணமாகும் நம்ம வந்து வயிறு புடைக்க உண்ணுதல் கூடாது ஏன்னா அது வந்து நோய்க்கு இடம் அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிறது எளிய பழமொழி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு எதையுமே அளவோடு சாப்பிட்ணும் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டா அதுவே நமக்கு கேடாக வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத இந்த பழமொழியில் சொல்கிறாங்க நாள்தோறும் எளிய நடைப்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம வந்து டெய்லியும் செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது எந்தெந்த மூலிகைகள் வந்து எந்தெந்த நோய்க்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் துளசி வந்து ஆவை பிடித்தால் மார்பு சளி நீர்கோவை தலைவலி நீங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தால் அது நீர்கோவையாக மாறுங்களா நெஞ்சில் அதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் தலைவலிலாம் அதிகமாக இருக்கும் இதை மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த மாதிரி அதாவது துளசி ரொம்ப வந்து சூடான பொருள் அதனால் வந்து சளியெல்லாம் நீக்கிவிடும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அடுத்தது வந்து கீழா நெல்லி மஞ்சள் காமாலை இது ரொம்ப ஈஸியாகவே நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் கீழா நெல்லி மஞ்சள் காமாலையை போக்கும் அப்புறம் கீழா நெல்லி கட்கண்டும் சேர்ந்து சாப்பிட்டால் ஜீர சிறுநீரக கோளாறு ஏட் நீங்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சிறுநீரக கோளாறுனா சிறுநீரக கல் அல்லது கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கவங்க வந்து கீழா நெல்லியும் கட்கண்டும் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க அங்கே பாருங்கள் சிறுநீரக கல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கல் கட்கண்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தூதுவளை வந்து சுவாச கோளாறை நீக்கும் தூதுவளை வந்து சுவாச கோளாறை இந்த மாதிரி இருமல் சளி இருக்கவங்க வந்து அந்த சுவாச பிரச்சனையால் வந்து அவதிப்படுவாங்க அப்படி இருக்கவங்க தூதுவளை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இதை சொல்லியிருக்காங்க இதை வந் வள்ளலார் வந்து ஞான பச்சிலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே பாருங்கள் ஞான பச்சிலையில் இலைன்னு வருதுங்களா ஞான பச்சிலை சிலைன்னு வருதா தூது வளை ரெண்டுத்துமே லை லைன் வருது அதை வச்சு ரைமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது குப்பை மேனி குப்பை மேனி வந்து நச்சுக்கடி பயன்படுத்துகிறாங்க நச்சுக்கடிக்கு குப்பை மேனி இலையுடன் மஞ்சள் உப்பு சேர்த்து பயன்படுத்தினால் சொறி சிறங்கு நீ நீங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குப்பையில் தான் பாம்பு பள்ளி தேல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்களா குப்பையில் அது தான் வந்து கடித்தா நச்சுக்கடின்னு சொல்கிறோம் அந்த நச்சுக்கடியை நீக்க குப்பை மேனியவே யூஸ் பண்ணுறாங்க குப்பை மேனி இலையோட மஞ்சள் உப்பு சேர்த்து பயன்படுத்தினால் சொறி சிறங்கு நீங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சோற்று கற்றாழை சோற்று கற்றாழை வந்து நல்ல குளிர்ச்சியானதுன்னு தெரியும் நம்மளாம் வந்து ஏர்லி மார்னிங் இதை வந்து வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்ற பழக்கம் உண்டு நமக்கு அது வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம சூடு குறையும் அப்படிங்கிறதுக்காக சூடு குறைஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக முடி வளர்ந்துரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது முருங்கை பட்டை முருங்கை பட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறனா முறிந்த எலும்புகளை கூடு அதாவது முருங்கை முறிந்த எலும்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க முருங்கை பட்டை சாப்பிட்டா முறிந்த எலும்பு கூடும் கண் பார்வை குறை நீங்கும் உடல் வழு
அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உடல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக மாறும் ஐசைட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கும் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கருவேப்பிலை வந்து சீதபேதி குணமாகும் கருவேப்பிலை சீதபேதி குணமாகும் ஓகேங்களா கருவேப்பிலைக்கு வந்து சீதபேதி குணமாகவும் இதுவும் விஷமுறிவாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணி வந்து இரத்த சொகை நீக்கும் இரத்த சொகை யாருக்கு வரும் யாருக்கு வரும்னா ஈஸியாக இளம் பெண்களுக்கு வரும் இளம் பெண்களை கண்ணின்னு கூப்பிடுவாங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரிசலாங் கண்ணி ரத்த சோகை நீக்கும் அடுத்தது வந்து செரிமானம் மஞ்சள் காமாலை நரை பூக்கும் கண் பார்வை இழப்பு நீங்கும் நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கண் பார்வை குறைபாடு இருக்கவங்க கரிசலாங்கண்ணி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரிசலாங்கண்ணி ரத்த சோகை நீக்கும் செரிமான பிரச்சனையை நீக்கும் மஞ்சள் காமாலை போக்கும் நரை போக்கும் கண் இழப்பு கண் பார்வை இழப்பு நீங்கும் அடுத்தது மனத்தக்காளி கீரை வந்து வாய்ப்புண் குடல் புண் நீங்கும் அதாவது மனத்தக்காளி கீரை அல்லது சுக்குடி கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டா வாய்ப்புண்ணு குடல் புண் நீங்கும் அதாவது குடலில் புண் இருந்தால் அல்சர் இருந்தால் கண்டிப்பாக வாயிலே புண் வரும் அப்படி இருக்கவங்க இந்த மனத்தக்காளி கீரையை உணவில் அடிக்கடி சேர்த்துட்டாங்கன்னா சரியாகிடும் அடுத்தது முசு முசுக்கை கீரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து சளிக்காக முசு முசுக்கை கீரை சளி சளி மூக்கில் வருங்களா அப்போ மூ மூக்கு முசு முசு அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க முசு முசுக்கை கீரை சளி நீக்கும் அகத்தி கீரை பல் சார்ந்த நோய் குணமாகும் அகத்தி கீரை பல் சார்ந்த நோய் குணமாகும் வல்லாரை கீரை வந்து நினைவாற்றல் பொறுக்கும் அதாவது நினைவு இருந்தால் வள்ளலாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகிச்சுங்க வல்லாரை நினைவாற்றல் பெருகும் அடுத்தது வந்து வேப்பங்கொழுந்து வேப்பங்கொழுந்து வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அம்மை அம்மை நோய் வந்தவங்களுக்கு வேப்பம் தலையை வந்து அரைச்சி தடவுவாங்க அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சளி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கூட வேப்ப எண்ணெயை வந்து வேப்பங்கொழுந்து வந்து எண்ணெயில் காய வச்சு கொடுப்பாங்க அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மார்ப சளிக்கு அது வந்துருச்சு அம்மை நோய்க்கு வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் வந்து வேப்பங்கொழுதனால் சரியாகக்கூடிய நோய்கள் அடுத்தது வந்து ஒரு பழமொழி சொல்கிறாங்க பசித்து புசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்களா பசிச்சா தான் நம்ம சாப்பிடணும் இல்லை நமக்கு வந்து நோய் வந்து சேரும் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அதாவது நோய் இல்லாத வாழ்வு நமக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய செல்வம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோதாங்க இந்த டாபிக் இன்னைக்கு முடிஞ்சது உங்களுக்கு ஒரு டெய்லி ஒரு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் அந்த வீடியோவை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து மறக்கவே மறக்காது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்